அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மத்தவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோல மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசித்தாரர்களுக்கும் அவர்களுடைய ஆரோக்கியம் எப்படி இருக்கும்னு பத்தி தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குகிறோம் அல்லது ஒரு ஏசி மெஷின் பொருத்துகிறோம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதிகமான மின் வரவு தவறான உபயோகம் தயாரிப்பு குறைபாடு போன்ற பல காரணங்களால் நாம் வாங்கிய மின் சாதனங்கள் பழுதடையக்கூடும் அவற்றை ரிப்பேருக்கு கொடுத்து சீர் செய்து மறுபடி உபயோகப்படுத்துகிறோம் அல்லவா இது போலத்தான் மனிதருக்கு ஏற்படும் உடல் ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கும் பல காரணங்கள் உள்ளன வம்சா வழியாக சிலருக்கு உடலில் பிரச்சனைகள் உண்டாகக்கூடும் உணவு பழக்கம் காரணமாக சிலருக்கு உடல்நல கோளாறுகள் ஏற்படலாம் யாவற்றுக்கும் மேலாக பூர்வ ஜென்ம கர்ம வினைகள் காரணமாகவும் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் எனவே இங்கே சொல்லப்படும் வியாதிகளை பற்றி படித்துவிட்டு யாரும் மனம் கலங்க வேண்டியதில்லை இவை மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிதாரர்கள் அனைவருக்கும் பொருந்தும் மண்ணும் பொதுவாக கூறப்பட்டவை உதாரணமாக மன ரீதியாக பிரச்சனை வரும் என்று குறிப்பிட்டால் அனைவருக்கும் அப்படி வரும் என்று அர்த்தம் செய்து கொள்ள வேண்டியதில்லை வியாதிகளை பற்றி சொல்வது இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை குறிப்பே தவிர கட்டாயம் இந்த வியாதிகள் எல்லாம் வரும் என்று அஞ்ச வேண்டிய அவசியமில்லை மற்றபடி ஒரு ஜாதகரின் பாக்கியஸ்தானம் வலுத்திருந்தாலும் ஆயுள் பாவம் வலுத்திருந்தாலும் யோகஸ்தானத்தை சுப கிரகங்கள் பார்வையிட்டாலும் ராசிக்கு அதிபதி பார்வையிட்டாலும் நல்ல தசா புத்திகள் நடந்தாலும் வியாதிகள் பெரிய அளவில் எந்த தொல்லையும் செய்யாது தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையுடன் போகக்கூடியதாக அமையும் துலாராசிக்காரர்கள் உண்ணும் உணவில் கவனம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் சரியான நேரத்தில் சரியான உணவை எடுத்துக் கொள்வதன் மூலம் வயிறு சார்ந்த தொல்லை தொண்டை குழாய் ஜீரண மண்டலம் இவற்றில் ஏற்படும் தொல்லைகளை தவிர்க்கலாம் கூடுமானவரை அஜீரண கோளாறுகள் வராமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் துலாராசிக்காரர்கள் நேரத்துக்கு சாப்பிட்டு நேரத்துக்கு தூங்கி உழைப்பையும் உறக்கத்தையும் பேலன்ஸ் செய்தாலே பெரும்பாலான உபாதைகளை தவிர்க்கலாம் துலாராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு பொதுவாக சொல்லப்படுவது நரம்பு மூளை சம்பந்தமான தொல்லை மற்றும் ஃபிட்ஸ் அதே போல ஆண் பெண் தாம்பத்திய உறவு சம்பந்தமான குறைபாடு உண்டாவதற்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக சொல்வார்கள் எலும்புருக்கி நோய் கீழே விழுந்து அடிபடுவது மேக நோய் சிறுநீர் சம்பந்தமான தொல்லைகள் துலாராசிக்கு உரியது வித்தியாசமான கண் குறைபாடுகளும் துலாராசிக்கு உரியது வித்தியாசமான கண் நோய் என்றால் மெட்ராசையாக கூட இருக்கலாம் அதனால் துலாராசிக்காரர்கள் கண்களை பாதுகாக்க வெளியில் செல்லும் போது குளிர் கண்ணாடி அணிந்து கொள்ளலாம் துலாராசியில் பிறந்த பெண்களுக்கு மத்திய வயதில் எடை அதிகரித்தல் பொதுவானதாகும் சரிவிகித உணவு சரியான உடற்பயிற்சி மூலம் இதனை தடுக்கலாம் தலைமுடி உதிர்தல் இருக்கும் கூந்தலுக்கு வலு தரும் உணவு வகைகள் உதாரணமாக கறிவேப்பிலை பேரிச்சை முதலியவற்றை சேர்த்துக் கொள்வதன் மூலம் இவற்றை தவிர்க்கலாம் கண் சம்பந்தப்பட்ட தொல்லை இருக்கலாம் கண்ணுக்கு ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்காமல் இருப்பதன் மூலம் இதை தவிர்க்கலாம் கணினியில் வேலை செய்பவர்கள் அவ்வப்போது கண்களுக்கான உடற்பயிற்சி செய்யலாம் ஏதாவது ஒன்றை நினைத்து பயந்து கொண்டே இருப்பது நமக்கு பக்கபலமாக யாருமே இல்லையோ என நினைப்பது போன்ற மருந்தில்லாமல் பேசியே தீர்க்கக்கூடிய மனோ வியாதிகள் கூட இவர்களுக்கு இருக்கலாம் தியானத்தை தக்க ஆசிரியரிடம் முறையாக பயின்று தவறாமல் பயிற்சி செய்தால் இது போன்ற பிரமைகளிலிருந்து விடுபடலாம் துலாராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு எலும்புருக்கி போன்ற மூச்சு சம்பந்தப்பட்ட தொற்று வியாதிகள் வர வாய்ப்புண்டு ஸ்திரி மோகமும் தூக்கமில்லாத நிலைமையும் கபமும் ஏற்படலாம் எந்நேரமும் அலுவலக வேலை வீட்டு டென்ஷன் என்று இருக்காமல் மனதை அமைதிப்படுத்துவதன் மூலம் இதை தவிர்க்கலாம் மருந்து மாத்திரைகளை அதிக முன்பதால் ஏற்படக்கூடிய பக்க விளைவுகளை கூட வியாதியாக சந்திக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் எனவே மருத்துவர் கொடுக்கும் சரியான அளவிலான மருந்துகளை எடுத்துக் கொள்வது நலம் துலாராசிக்காரர்களுக்கு தூக்கமின்மை பொதுவான பிரச்சனையாக இருப்பதால் அலுவலக வேலை வீட்டு டென்ஷன் என அலட்டிக்கொள்ளாமல் உறங்குவதற்கு முன் ஒரு சின்ன வாக்கிங் போய்விட்டு வரலாம் மனதை அமைதிப்படுத்த மூச்சு பயிற்சி செய்யலாம் கண் குறைபாடுகளை தவிர்க்க கண்களுக்கான உடற்பயிற்சிகளை செய்யலாம் உதாரணமாக கண்களால் எட்டு போட்டு பார்ப்பது அருகில் உள்ள பொருட்களை பார்த்துவிட்டு உடனே தொலைவில் உள்ள பொருட்களை பார்ப்பது போன்ற எளிமையான கண்ணுக்கான பயிற்சிகளை செய்யலாம் மேலும் உங்கள் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க சில வழிமுறைகள் அதிகாலை வேலைகளில் வேப்ப மரம் அரச மரம் மற்றும் ஆழமரத்தை வளம் வந்து வணங்கினால் அந்த மரங்களை சூழ்ந்திருக்கும் காற்றானது சுவாசத்தில் கலந்து நமது ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் 
பிராணயாமம் என்னும் மூச்சு பயிற்சியை தினசரி மேற்கொண்டால் ஸ்ட்ரெஸ் என்னும் மன அழுத்தமானது நம்மை அண்டவே அண்டாது தினம் நான்கைந்து துளசி இலைகளை மென்று தின்றால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் எய்ட்ஸ் போன்ற கொடிய நோய்களிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் குளித்த பின் நெற்றியில் திருநீரு அல்லது திருமண் பூசி கொண்டால் தலையில் சேர்ந்திருக்கும் தேவையற்ற நீர் வெளியேறிவிடும் பெண்கள் புருவ மையத்தில் குங்குமம் இட்டுக் கொண்டால் அவர்களை மற்றவர்கள் ஹிப்னாட்டிக் முறையிலோ அல்லது வேறு எந்த வழியிலோ வசியப்படுத்தி மயக்க முடியாது கைகளால் அள்ளி உணவை உண்ணும் செயலானது உடல் மனம் மற்றும் ஆன்மாவை இணைக்கும் போது செயலை செய்கிறது வாழை இலையை சுத்தப்படுத்த ரசாயன பொருட்களால் ஆன எந்த சோப்பும் தேவையில்லை வாழை இலை சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காத வகையில் மண்ணில் கலந்து உரமாக மாறிவிடும் ஆகவே உண்பதற்காக வாழை இலை பயன்படுத்துவது சுகாதாரமானது மட்டுமல்லாமல் சுற்றுச்சூழலுக்கும் ஏற்றது காது குத்துதல் என்பது ஒரு வகையான அக்குபஞ்சர் சிகிச்சை முறை காது குத்தப்படும் பகுதி ஆஸ்துமா நோயை குணப்படுத்த உதவும் இடம் வழிபாட்டுக்கு முன்பும் பின்பும் மஞ்சள் கலந்த நீரை வீடெங்கும் தெளிப்பது மிகவும் நல்லது கிருமிகளை அழிக்கும் திறனும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் மஞ்சளுக்கு உண்டு பசுஞ்சாணம் கிருமி எதிர்ப்பு சக்தியும் உடலுக்கு சக்தி அளிக்கும் கனிம பொருட்களும் கொண்ட இயற்கை பொருள் கிருமிகளையும் நோய்களையும் அண்டவிடாமல் தடுப்பதற்காகவே பசுஞ்சாணத்தை நீருடன் கலந்து வாசலில் தெளித்து கோலம் போடுவது நமது பாரம்பரிய பழக்கங்களில் ஒன்றாகும் காதுகளை கைகளால் பிடித்து கொண்டு தோப்புக்கரணம் போடச் செய்வது முன் நாட்களில் மாணவ மாணவியருக்கு அளிக்கப்பட்ட தண்டனையாகும் இது புத்தியை கூர்மையாக்குவதுடன் பல வகையான மூளை குறைபாடுகளுக்கும் தீர்வளிக்கும் ஒன்றாகவும் விளங்குகிறது பள்ளியில் இப்போது இந்த தண்டனை இல்லை என்பதால் குழந்தைகளும் பெரியவர்களும் விநாயகருக்கு முன்பாக தோப்புக்கரணம் போடுகிறார்கள் வீடுகளில் எண்ணெய் அல்லது நெய் தீபங்களை ஏற்றுவது சுற்றுப்புறத்தை ஆக்க சக்தியால் நிரப்பி நம் புலன்களையும் புத்துணர்வு பெறச் செய்கிறது பெரியவர்களின் பாதங்களை குனிந்து வணங்குவது நம் முதுகு தண்டை ஆரோக்கியமாக வைக்க உதவுகிறது ஓம் எனும் பிரணவ மந்திரத்தை உச்சரிப்பது இதய துடிப்பின் வேகத்தை பெரிதளவு குறைத்து ஒருமுகப்படுத்த கவனத்துடன் கூடிய ஆழ்ந்த அமைதியை அளிக்கிறது